Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o 03 sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Rapaziada, quero falar hoje aqui algumas coisas que faltaram nessa MT-03 para ela ser perfeita. Não que essa moto não seja ótima, excelente, eu já fiz o teste nela, gostei demais. Já tive MT-03, o modelo anterior. Isso aqui não é um vídeo quem manda a moto não, galera. Mas eu acho que se tivesse essas coisas que eu vou citar aí, eu acredito que muitos concordam, a moto seria perfeita. Vamos lá, primeira coisa que eu acho que ela poderia ter vindo, que seria ótimo nessa moto e ia agradar mais ainda, embreagem deslizante. Imagina, galera, já tão completinha, né, conjunto full LED e tal. Imagina se ela tivesse embreagem deslizante. Já ia aí se equiparar a Z400, por exemplo. Se eu não me engano, a CB500F, o modelo novo, também vem com embreagem deslizante. Então seria legal se ela tivesse, né? É um negócio que acaba trazendo uma segurança a mais aí. E deixa também a embreagem mais suave. De qualquer forma, a embreagem dessa MT-03 é muito boa. Mas poderia ser deslizante. Segunda coisa que poderia ter nessa moto para ela ficar perfeita. Painel TFT, fundo escuro, saca? A visibilidade desse painel aqui até que é boa, mas não parece que eu estou jogando Tetris? Dá uma olhada. Se fosse TFT ia ficar melhor, né galera? Painelzinho TFT ia ficar show. Então eu acho que é uma das coisas que faltou na MT-03 para ela ser perfeita. Terceira coisa, já pensou se essa moto tivesse Quick Shifter, rapaziada Cara Ela já é campeã de venda na categoria Então imagina, embreagem deslizante Painel TFT né, Aquele painel com fundo escuro E Quick Shifter Imagina se ela tivesse Ia ficar show, né? Ia ficar muito show E outra coisa que ela podia ter para deixar ela mais perfeita, que muita gente reclama. Conforto pro garupa. As motos hoje em dia parece que não são muito pensadas para garupa. Tá ficando cada vez mais para você andar sozinha. Porque ela não tem conforto pro garupa, bate muito capacete quando você tá em dois. Então é uma coisa que poderia ter melhorado, pensado nisso. Mas eu acho que o foco é mesmo na estética da moto e no piloto para andar individual. É como se a Yamaha ou as montadoras estivessem dizendo assim, que é conforto para os dois, vai para a Big Trail. É mais ou menos isso, as Naked não é mais moto para conforto. É por que eu falo isso? Porque antigamente você tinha lá a Phaser 600, a Hornet J6, que ela vinha um certo conforto para o garupa. Você já não vê mais isso. Ó, passou um somzinho aí de boa Então é isso galera, a minha opinião tá? Ah, e outra coisa que eu acho essencial Que essa moto poderia ser perfeita É o consumo galera Ela tem um consumo elevado para uma 321 cilindrada Muita gente reclama Vai passar mais uma moto berrando igual um boi aqui Então assim É uma moto que... Poderia ter um consumo mais razoável. Bebe igual 600 mil. Não estou exagerando. Eu sei que cavalo que anda é cavalo que bebe, mas vamos lá. A Z400 e a CB500F são motos que andam bem também. Lógico que não tem a mesma diversão, nem a mesma proporção de giro assim na hora que você está acelerando, principalmente a CB500F. Inclusive a MT-03 tem um pouco mais de velocidade final, não tem o mesmo torque, mas... Tô falando em relação a CB500, tá galera? Mas é... tem um consumo bem mais elevado. Então não sei, talvez a Yamaha poderia ter melhorado essa questão no consumo da MT-03. É um detalhe, quem compra já compra sabendo que não é uma moto aí para quem tá esperando a economia. É uma moto para quem quer diversão, que é um... tem um rolezinho legal no final de semana... Uma moto aí que custa menos para manter em relação a vocês Você fala, ah, bebe igual 600, compensa uma 600 É, mas na hora de manter, a MT-03 é mais em conta Certo? Basicamente é isso, galera 
eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então são coisas, são detalhes, é, não me impediria de ter a moto, e não, nem vai impedir muita gente de ter a moto não, porque a moto é a mais vendida da categoria. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, fique com Deus. E lembrando aí galera, dá uma moral lá para Kim Motos, eles que cederam essa moto para eu estar tá fazendo esse vídeo. Arroba Kim.motos, certo? De repente se você tiver interesse, eu acabei esquecendo de perguntar o preço, só chamar no número que eu vou deixar aí no começo, ou você pode também chamar lá no Instagram. Um abraço, fique com Deus, tamo junto e vamos que vamos.